C'est bon, j'ai compris. L'articulation acromio-claviculaire met en jeu l'extrémité externe de la clavicule qui vient s'articuler avec le bord médial de l'acromion par l'intermédiaire de deux petites facettes, la facette acromiale et la facette claviculaire. Ces deux facettes étant non congruentes, elles sont solidarisées par une petite, un petit disque articulaire porté sur la face supérieure de la capsule. Ce disque articulaire est pourvu de cartilage sur ces deux, sur ces deux faces. A ceci s'ajoute le ligament acromio-claviculaire qui vient renforcer la capsule sur sa partie supérieure. On peut aussi noter les ligaments trapézoïdes et conoïdes qui sont des ligaments coraco-claviculaires. Ainsi, le ligament trapézoïde part de l'extrémité inférieure de la clavicule au niveau de son bord externe et va se placer sur la portion horizontale du processus coracoïde. Le ligament conoïde part lui aussi de l'extrémité externe de la clavicule et vient se placer au niveau de la jonction entre la portion horizontale et la portion ver verticale du processus coracoïde. On peut observer au niveau de la coupe frontale l'insertion musculaire du trapèze et dans sa continuité l'insertion musculaire du deltoïde, tous les deux en continuité, mis en continuité par une aponévrose. Au niveau mécanique, on peut observer des mouvements de glissement et des mouvements d'ouverture et de fermeture entre les deux articulations.